ধূমপান এবং মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশন ইস ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজ ইস ক্যান্সার দিনের আলো কমে আসার সাথে সাথে চার মাথার এই মোড়ের দোকানগুলোর আধিপত্য কমতে শুরু করে সারা দিনের বেচা বিক্রি শেষ করে দোকানদারেরা এই সময়টায় লাভের হিসেব খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকানগুলোর খুদ্দের বলতে আশেপাশের কারখানা শ্রমিক আর মাঝে মাঝে যদি বরাত ভালো থাকে তাহলে হাই রোডের পাশ দিয়ে ছুটতে থাকা দু একটা গাড়ি থামে যদিও বেশিরভাগ সময়ই এমনটা দেখা যায় না কিন্তু আজকে জায়গাটার পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দুই বেশ চাঞ্চল্যকর যে জায়গাটা সন্ধে নামতে না নামতেই ফাঁকা হয়ে যায় আজকে সেখানেই উপচে পড়েছে লোকের ভিড় সবার দৃষ্টি বিস্ময় আর আতঙ্কে বিস্ফারিত আর এই সব কিছুই কেবল একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে তা হল ব্রিজের নিচের একটা ঝোঁপ মতন জায়গায় পড়ে থাকা একটা পাটের বস্তা বস্তার মুখটা খুব ভালো করে না বাঁধার কারণে বোধ হয় খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে আর সেই আলগা হয়ে যাওয়া বস্তার মুখের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আছে একটা রক্তাক্ত হাত বস্তাটা আপনি প্রথম দেখেছেন তাই তো বস্তাটা বেশ কিছুক্ষণ ভালো করে নিরীক্ষণ করার পর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করল ইন্সপেক্টর গৌতম ব্যানার্জি আগে হ্যাঁ স্যার আমি একটু ওই এসেছিলাম আর কি আর এসেই দেখি ব্রিজের নিচে ওইখানটায় বস্তাটা পড়ে আছে ভাবলাম হয়তো কেউ ময়লা ভর্তি করে ফেলে দিয়ে গিয়েছে এমনটা হাড় হামেশাই তো হয় তো আমিও কিছু না ভেবে বাস কাটিয়ে জলের কাছে যাচ্ছিলাম আর তখনই দেখলাম বস্তার থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে হুম আর সেটা দেখেই আপনি চিৎকার করেন তাই তো আজ্ঞে হ্যাঁ সাহেব ধীরে নেই চিৎকার শুনেই তো আমি ছুটে আসলাম আর এসে দেখি এই কাণ্ড থানায় ফোন করেছিল কে বাবলু সেও তখন আমার দোকানে বসেছিল আমাদের চিৎকার শুনে ছুটে আসলো আমরা তো প্রথমে বস্তাটা উপরে তুলে নিয়েই যাচ্ছিলাম কিন্তু বাবলু বলল আগে নাকি থানায় খবর দেওয়া দরকার আসলে কি সাব বাবলু কারখানায় কাজ করলেও বিদ্যা আছে এই বাবলু কে এই বাবলু ইন্সপেক্টর স্যার ডাকছে ধীরের নামে লোকটি ডাকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি এগিয়ে আসতেই ইন্সপেক্টর গৌতম লোকটিকে একবার ভালো করে দেখে নিল বয়স খুব বেশি হবে না তিরিশ কি বত্রিশ বেশ সুঠাম দেহ যারা কারখানায় সারাদিন হাড় ভাঙা কাজ করে তাদের দেহ শক্ত আর মজবুত হবে এটা আর নতুন কি তুমি থানায় ফোন করেছিলে প্রশ্নটা শুনে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল লোকটি মুখে কিছুই বলল না গৌতম হয়তো তাদের তিনজনকে আরও কিছু প্রশ্ন করত কিন্তু এরই মধ্যে দিনের শেষ আলোটুকুও নিভে গিয়েছে তাই তিনজনেরই নাম ঠিকানা লিখে নিতে নিতে ও বলল মৃতদেহ যেহেতু আপনারাই প্রথম দেখেছেন তাই দরকারে আরও কিছু প্রশ্ন করার প্রয়োজন হতে পারে তাই ঠিকানা লিখে নিচ্ছি ভয় পাওয়ার কিছু নেই কৌশিক তুমি একটা কাজ করো বডিটা এখনই সোজা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দাও দিয়ে সোজা থানায় চলে এসো আর হ্যাঁ এখানে দুজনকে রেখে যাবে কালকে সকালের আগে যেন আশেপাশে কেউ না আসতে পারে হুম যদিও এতে ঠিক লাভ কতটা হবে বুঝতে পারছি না কারণ বস্তাটার অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে হতে পারে কেউ ব্রিজের উপর থেকে ফেলেছে কিন্তু তবুও মৃতদেহ উদ্ধারের জায়গাকে এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কালকে সকালে একবার জায়গাটাকে ভালো করে পরীক্ষা করবে কোনো সন্দেহজনক কিছু পেলেই সেটা সৌজা ফরেন্সিকে পাঠাবে মনে রাখবে এতটুকু ভুল যেন না হয় আমি কালকে দুপুরে এসে তোমার কাছ থেকে সব কিছু রিপোর্ট নেব ঠিক আছে স্যার আমি সব রিপোর্ট রেডি রাখব কিন্তু কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস রেখে আমি কেন সামান্য একটা চুরির কেসের তদন্ত করতে যাচ্ছি এটাই জানতে চাইবে তাই তো দেখো কৌশিক তুমি নতুন তাই হয়তো চুরির ঘটনাটাকে তোমার সামান্য বলেই মনে হচ্ছে একটা কথা মনে রাখবে অপরাধ কখনো ছোট কিংবা বড় হয় না 
আর তাছাড়া এখানে তো তুমি আছো তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে ফোন করবে কেমন সে না হয় করব কিন্তু একটা উড়ো চিঠির ওপর ভিত্তি করে কি সেখানে যাওয়াটা উচিত হবে না মানে তথ্যটা মিথ্যেও তো হতে পারে আর তাছাড়া এভাবে একা যাওয়াটা কি ঠিক হবে ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট করলে ভালো হতো না চিঠিটা মোটেও উড়ো নয় যাই হোক হাতে বেশি সময় নেই কখন কি হয় রিপোর্ট করতে থেকো কথাগুলো বলেই আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা উপরে উঠে গেল ইন্সপেক্টর গৌতম ব্যানার্জি তার কাছে এই অজ্ঞাত মৃতদেহের কেসের থেকেও এখন যেটা জরুরি সেটা হলো তিন দিন আগে ঘটে যাওয়া একটা চুরির কেস যদিও সেটাকে ঠিক চুরি বলা চলে না চোর কোথাও যদি চুরির উদ্দেশ্যে যায় সর্বপ্রথম সেখানকার মূল্যবান বস্তুই নিজের আয়ত্তে নেবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখানে হয়েছে তার ঠিক উল্টো চুরি করার মতো কোনো মূল্যবান বস্তু ছিল না তেমনটা নয় ছিল চোর যে আলমারির চাবি ভেঙেছে সেখানে সোনার গহনা বাদেও নগদ অর্থ রাখা ছিল তার পরিমাণ নেহাতি কম নয় কিন্তু সেগুলো অক্ষতই ছিল কেবল একটি জিনিস পাতে আর সেটা হলো একটা ছোট্ট ফাইল এ থেকে ধারণা করা যায় যে টাকা পয়সা নয় আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই ফাইলটাই তার থেকেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে যে ফাইলটা চুরি গিয়েছে সেটা আসল ফাইল ছিল না ছিল আসলটারই একটা ফটো কপি রাত দশটা নাগাদ ইন্সপেক্টর গৌতমের গাড়িটা যখন বিশাল বিলাসবহুল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন আশেপাশে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে গাড়ি থেকে নেমে গৌতম একবার ভালো করে চারিদিক পরখ করে নিল তারপর সোজা এগিয়ে এলো লোহার গেটের দিকে আর গিয়েই খানিকটা অবাকই হলো গেটে কোনো তারও আর নেই কয়েকবার টোকা দেওয়ার পরও যখন কেউই দরজা খুলতে এলো না তখন সে একবার আলতো করে ধাক্কা দিতে লোহার গেটের পকেট দরজাটা খুলে গেল গৌতম আশপাশটা আরও একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ভেতরের পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে সব আলো বন্ধ কেবল উপরের একটা ঘরের খোলা জানলা দিয়ে একটা মৃদু আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে আর সেই খোলা জানলার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক যদিও লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তবুও গৌতমের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল সেখানে আর যাই হোক না কেন সেটা মোটেও ভালো কিছু হচ্ছে না দ্রুত পায় সব কটা সিঁড়ি ভেঙে ছুটতে লাগল সে আর গিয়েই হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল খোলা দরজার কাছে ঘরের একটা জানলার কাঁচ ভাঙা গৌতমের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে একটু আগে নিচ থেকে সে এই ঘরের জাগে দেখেছিল সে ওই পথ দিয়েই পালিয়েছে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসল একটা অস্ফুট আর্তনাদ ও মাই গড মেঝের ওপর পড়ে আছে জগন্নাথ পশু দেহটা দেহে এখনো প্রাণ আছে কিন্তু সেটা সামান্যই বুকের কাজটা দিয়ে এখনো ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা ধারালো ছুরিটার বেশিরভাগ ঢুকে গেছে বুকের ভেতর দ্রুত বেগে ছুটে গিয়ে ছুরিটা টেনে বের করতে করতে বলল স্যার শুনতে পাচ্ছেন কে করলো এমনটা কে কে করলো স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছেন চোখ খুলুন চোখ খুলুন বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি আর ঝাঁকুনির ফলে খানিকটা কুঁকি উঠলেন প্রধান বিচারপতি জগন্নাথ বসু তারপর অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন চোখের মনি দুটো এরই মধ্যে সাদা হয়ে উঠেছে দুই চোখের পাতা উল্টে যাচ্ছে বার বার অসহ্য কষ্টে বেঁকিয়ে যাচ্ছে মুখ কিন্তু তা সত্ত্বেও অতি কষ্টে ধরা ধরা কণ্ঠে 
কেবল দুটো শব্দই বলতে পারলেন তিনি গৌতম গৌতম পালাও গৌতম কথাটা বলতে বলতে ওনার কাঁপা কাঁপা হাতটা একবার ঘরের কিছু একটা দিকে নির্দেশ করলেন তারপর ধীরে ধীরে বাম পাশে নিয়ে দিয়ে বলল তার অচেতন দেহ স্যার চোখ খুলুন চোখ খুলুন আপনার কিছু হবে না চোখ খুলুন গৌতমের শত টাকা ডাকি ওনার কান অবধি পৌঁছল না তার পরিবর্তে নিচ থেকে ভেসে আসলো পুলিশের কারির আওয়াজ দ্রুত পায়ে উপরে উঠে আসছে দলটা গৌতম জানে সে যতই পুলিশে লোক হোক না কেন এই অবস্থায় তাকে এখানে এইভাবে দেখার পর কারও কিছুই বুঝতে অসুবিধা হবে না কিন্তু এখন উপায় পালিয়ে যাবে সে কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎই তার মনে পড়ল মারা যাওয়ার আগে ঘরের ভেতরে কিছু একটার দিকে ইশারা করছিলেন জগন্নাথ বসু এইবার সেই দিকে তাকালো গৌতম আর তাকাতেই দেখতে পেলে তিনি ঠিক যেদিকে ইশারা করেছিলেন সেদিকে কেবল একটা ভুলদানি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই গৌতম দ্রুত পায় এগিয়ে গেল সেদিকে তারপর ছোট্ট ফুলদানিটা হাতে নিয়ে তার নেস থেকে বেরিয়ে আসল একটা ছোট্ট কাগজ দেখার সময় নেই পায়ে শব্দটা এখন সিঁড়ি পার করে এগিয়ে আসছে দ্রুত কাগজটা পকেটে নিয়ে ভাঙা জানলা দিয়ে নিজের শরীরটা গড়িয়ে সোজা পাইপে নিচে নেমে গেল সে কিন্তু সে একবার লক্ষ্য করল না গৌতম যখন জগন্নাথ পশুর দেহটাকে ছিল। সেই ঝাঁকনিতেই তার হাতের ঘড়িটা খুলে পড়ে রইল মৃতদেহের মাথার কাছে স্যার খুনি খুন করে পালিয়েছে আমি আবারও বলছি খুনি খুন করে পালিয়েছে জানালার একটা কাঁচ ভাঙা একটা কাচ ভাঙা ওভার পালিয়েছে মানে ওকে দেখো খুনি যেন কিছুতেই পালাতে না পারে ওভার ওকে স্যার স্যার এখানে একটা ঘড়ি পড়ে আছে বোধহয় খুনি পালানোর সময় ভুল করে রেখে দিয়ে গেছে ওভার পুরো বাড়ি ঘিরে গেল সব কটা প্রমাণ যেন অক্ষত থাকে আর হ্যাঁ প্রতিটা জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলো আসল ফাইলটা আমার চাই ওভার ওভার আপনারা শুনছেন স্টোরি বাংলা আর আজকে স্টোরি বাংলার বিশেষ নিবেদন সজীব মাহমুদ নীলের কলমে বিক্রমাদিত্য সিরিজের দ্বিতীয় গল্প মুখোশের অন্তরালে শ্রোতা বন্ধুদের সুবিধার্থে বলছি এই গল্পটি শোনার আগে এই সিরিজের প্রথম গল্পটি শুনে নিন কেননা এই সিরিজের প্রত্যেকটি গল্প একটি সঙ্গে আরও একটি গভীরভাবে যুক্ত সজীব মাহমুদ নীল জন্ম বাংলাদেশের অন্তর্গত নওগা জেলার শালবাড়ি গ্রামে পেশায় ছাত্র হলেও নেশা তার লেখা লিখি আপনারা ইতিমধ্যে তার লেখা বেশ কিছু গল্প আমাদের চ্যানেলে শুনেছেন আজকের গল্প পাঠে শুভঙ্কর দেবনাথ শুরু হচ্ছে সজীব মাহমুদ নীলের লেখা বিক্রমাদিত্য সিরিজের দ্বিতীয় গল্প মুখোশের অন্তরালে রাত তিনটে হঠাৎই ফোনটা বেজে উঠতে চমকে উঠল কৌশিক আর ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল স্ক্রিনের উপর যে মানুষের নাম এখন ভাসছে মানুষটাকে এখন কি আর স্যার বলে সম্বোধন করার প্রয়োজন আছে কারণ এখন নামটা ইন্সপেক্টর গৌতম ব্যানার্জি নয় মোস্ট ওয়ান্টেড গৌতম যাকে পুলিশ এখন পাগলা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে শহরের বিলবোর্ড থেকে শুরু করে প্রতিটা নিউজ চ্যানেলে এখন কেবল একটি নিউজ ইন্সপেক্টর গৌতম ব্যানার্জি দেশের প্রধান বিচারপতি জগন্নাথ বসুর হত্যা করে পলাতক ফোনটা রিসিভ করে কৌশিক কিছু বলতে যাবে তার আগেই উপাস থেকে ভেসে আসল আমার হাতে সময় নেই তোমাকে আমি বিশ্বাস করি তাই একমাত্র তোমাকেই ফোন করছি ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়তো আমার ফোন ট্যাপ করেছে তাই যা বলছি শোনো সাত চার নয় আবার বলছি সাত চার নয় হ্যালো 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 স্যার হ্যালো সেভেন ফোর নাইন কি 
कथा शुने खानिक अबाक हल कौशिक फोन कर अथच कथा सुनते पाय सत्य कि तई ना कि कौशिक के बजिए देखे से होते कौशिक गोपन करल ना कि सबटाई बोल कि किस उत्तर भेसि आसल ताते मने मने हासल कौशिक सत्य से निजे प्राय छमास हलो पुलिस जो दिए क्योंकि सत्यिकार पुलिस बोधय होते सुनील मिथ्या कथा से शुने सुनील कथा कौशिक जाने की हठात सुनील निजे फोन क्या कर लो से चाहले तो गोपने क्चा करते तब ठीक कि बुझते पर कौशिक और गौतम सर तीन एन कथाय और उन्नार बला सेवन फोर नाइन एर अर्थ ही बाकी संख्या तीनटर अर्थ बुझते ना पाले युकु बुझते असुविधे हलो ना जो गौतम सर एतटा रिस्क नहीं शुदू शुदू फोन करें क्यों अभिज्ञ मानूष चाहले तो अन्न नम्बर थे फोन करते निजे नम्बर थे क्या फोन करल हजार प्रश्न क्योंकि एकटारों उत्तर नहीं गौतम का जाने हजार प्रश्न उत्तर खोजार समय एय बर सबकि ऊर्धे गए केवल एक प्रश्न उत्तर ही खुजते हैं से पर दिन सकाले जो कौशिक थाना पोछाल तुणे थान परेश और परिसि रतारा पाल्टे गे मानुषा के लिए एत दिन गोटा पुलिस डिपार्टमेंटर गर्वे सीमा छा जे मानुषार नाम सुनले सवार मन ही एक श्रद्धार भाव आसत आज की ना तर नामटाई मोस्ट वेड लिस्ट बोर्डे छब्र नीचे नाम देखे बुकटा हू हू कर उठल कौशिक इन्सपेक्टर गौतम बनार्जी नए लेखा शुद्ध गौतम बनार्जी सर आपना के डाक निजे डेस्के बसते ही जाम समय कन्स्टेबल कथाय चेयारे बसा हलो ना कौशिकर सर एत दिन तो थान दायित्व गौतम सर क्यों तो एखंड सर एन थे थान बड़बाबू पंकज सर आसन उन्नी आपनर जो अपेक्षा कर पंकज लाहिरी थान बड़बाबू कथाटा शुने पा खानिक टले गल कौशिक ये तो पंकज लाहिरी अपराधी के मानस ही मन करें ना एक बार तो एक निर्दोष बेचारी के सेफ सन्देह को जिज्ञासपात करते गए मेरे ही फिलल पर अवश्य केसटा के अन्न भावे धामा चापा देवार चेष्टा कर केसटा तदंत कर गौतम सर नीचे एवं एट प्रमाण कर पंकज लाहिर आघाते ही घाड़े एक शा छिड़े जाए लोकटर फलाफल मृत्यु से कारण उन्नार शस्ती तब से जेल नय चाकुरी बरखास्त करा दो बचर जो जेल हम से देखना जनगण फूसे उठत तई अन्न एक कारण देखिए बरखास्त करा कौशिक जाने पंकज लाहिरी से ही दिन पर पागला कूकुर मत हो एक सूचकर अपेक्षा छें और एम एक सूझ पे कि कथा बोलें 
কিন্তু তবুও যাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে দুই বছরের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল তাকে বছর না ঘুরতেই আবার দায়িত্ব দেওয়া হলো কেন আর সেটাও রাতারাতি ভাবতে ভাবতে কাঁপা কাঁপা পায় কনস্টেবলের দেখানো পথে এগিয়ে গেল কৌশিক আর গিয়েই দেখল এতদিন যে চেয়ারে বসে থাকতেন স্বয়ং গৌতম ব্যানার্জি নিজে এবং টেবিলে ওনার নামের ফলকটা চকচক করত সেই একই চেয়ারে এখন বসে আছেন ইন্সপেক্টর পঙ্কজ লাহিরি নামের ফলকটাও বদলে গিয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে স্যার আসব পঙ্কজ লাহিরি কি যেন একটা দেখেছিলেন মাথা নিচু করে এবার দরজার কাজ থেকে কারো কণ্ঠস্বার শুনে মাথা তুললেন তারপর কণ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণ আত্ম অহমিকা ফুটিয়ে বললেন এসো কৌশিক ভেতরে প্রবেশ করলে পঙ্কজ লাহিরি একবার শকুনের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন তাকে তোমার নামে কৌশিক তা কত বয়সে তোমার ছোকরা শুনেছি এই বয়সেই নাকি তুমি গৌতমের ডান হাত হয়ে উঠেছ পঙ্কজ লাহিরির কণ্ঠে ব্যাঙ্গ আর তাচ্ছিল্য পরিপূর্ণ কৌশিক কোনো জবাব দিল না একজন সাব ইন্সপেক্টরের সাথে যে এমন ব্যবহার করতে পারে তার কথার জবাবে কিছু না বলাই ভালো কৌশিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর তাতেই যেন পঙ্কজ লাহিরির মনে ছাই চাপা আগুনে হাওয়া লাগল আমি ডিআইজি স্যারের সাথে কথা বলেছি কোনো খুনির লোককে আমি আমার থানায় চাই না বলা তো যায় না কোনো গোপন তথ্য আমার ফাঁস হয়ে যায় এই নাও তোমার ছুটির আবেদনপত্র সব কিছু লেখা আছে এতে তুমি শুধু একটা স্বাক্ষর করে দাও আগামী সাত দিন তোমার ছুটি কারণ খুনিকে ধরতে আমার এর থেকে বেশি সময় লাগবে না সে খুনি যে গর্তেই লুকিয়ে থাকুক না কেন কৌশিক বুঝল সব কিছু আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে এখন তার কিছু বলা বা না বলাতে কোনো কিছুরই কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু তবুও সে নিজেও একজন পুলিশের কর্মকর্তা সে কি চাইবে খুনিকে বাঁচাতে তবে সেটা যদি গৌতম ব্যানার্জি আসরই করে তবেই কৌশিক কিছুই বলল না পঙ্কজ লাহিরির বাড়িয়ে দেওয়া কাগজটা নিয়ে স্বাক্ষর করে দিল এবার যাও আর হ্যাঁ আশা করি এই সাতটা দিন তুমি শহর থেকে দূরে কোথাও ঘুরে আসবে শুনেছি সদ্য সদ্য বিয়ে করেছ তাহলে তো ছুরিটা বড্ড কাজে দিল কি অন্য কিছুতে মাথা না দিয়ে নতুন বউকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো কারণ এরপর এমন সুযোগ আবার নাও পেতে পারো ভুলে যেও না আমি কিন্তু গৌতম ব্যানার্জি নয় পঙ্কজ লাহিড়ি যার নাম শুনলে অপরাধীদের বুক কেঁপে ওঠে কৌশিক কিছু বলতে গিয়েও বলল না এতদিন শুধু এই মানুষটার কথা শুনেই এসেছে আজ নিজের চোখে দেখেও নিল কৌশিক মাথা নিচু করে বেরিয়েই যাচ্ছিল এমন সময় কে চোখরা সিনিয়রদের সম্মান করতে হয় এটাও শেখনি স্যালুট কোথায় আমাকে কি এই চেয়ারে মানাচ্ছে না নাকি হ্যাঁ আমি কিন্তু আবারও মনে করিয়ে দিই আমার নাম পঙ্কজ লাহিড়ি এই থানার মাথা আমি হ্যাঁ আমি কৌশিক একটা স্যালুট দিয়ে বেরিয়ে আসলো বেরিয়ে আসতে আসতে মনটা হু হু করে উঠছিল গৌতম ব্যানার্জি কখনোই তাকে জুনিয়র বলে ভাবেননি সব সময় নিজের ভাইয়ের মতো করে আগলে রেখেছিল ভুল করলেও একটা মৃদু হাসি হেসে বুঝিয়ে দিয়েছে শুধু থানার ভেতরেই নয় সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে বাইরেও কখনো বাড়িতে কখনো হোটেলে আরও কত জায়গায় একসাথে বসেছে তারা যদিও কৌশিক প্রথম প্রথম একটু ইতস্তত করত হাজার হোক গৌতম ব্যানার্জি তার সিনিয়র ওনার সামনে হাতে গ্লাস ধরতে তার বিবেকে বাঁধে কিন্তু গৌতম ব্যানার্জি সব সময় বলেছে শোনো যতক্ষণ এই গায়ে উর্দি আছে ততক্ষণ আমি তোমার স্যার এই স্যার শব্দটা ততক্ষণই উচ্চারণ করবে কিন্তু যখনই পোশাকটা গা থেকে খুলে ফেলব তখন আমি কিন্তু আর তোমার স্যার নয় ভুলে যেও না কৌশিক তোমার বয়সী একটা ভাই কিন্তু আমারও আছে হুম কিছুদিন পর সেও তোমার মতো এই উর্দিটা গায়ে জড়াবে কি বুঝলে কৌশিক পারেনি স্যার বলেছে ঠিকই কিন্তু সেই বলাতেও একটা ভালোবাসা আছে কৌশিক বরাবরই শুনে এসেছে গৌতম ব্যানার্জির ছোট ভাইয়ের কথা কিন্তু তার সাথে কখনো দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি 
কিন্তু চোখে না দেখলেও গৌতম ব্যানার্জির মুখে ভাইয়ের কথা এতবার শুনতে শুনতে মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিয়েছে সে একবার প্রশ্ন করেছিল আচ্ছা স্যার আপনার ভাই এখন কোথায় বাসায় কখনো দেখিনি উত্তরে গৌতম বলেছিল দেখবে দেখবে যখন দেখবে ঠিক সময়ই দেখবে কি নাম আপনার ভাইয়ের সেটা তো বলা যাবে প্রশ্নটা শুনে একটু রহস্যের হাসি হেসেছিল গৌতম তারপর বলেছিল সে একটা গোপন ট্রেনিংয়ে আছে আর তাই এখনই কিছু বলছি না তবে আর বেশি দিন সময় বাকি নেই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তখন সব জানতে পারবে কৌশিক যখন থানা থেকে বেরিয়ে নিজের বাইক নিয়ে রাস্তায় ছুটল তখন সূর্য মাথার উপরে নিজের ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত একটা বার লিলিকে ফোন করলে কেমন হয় পঙ্কজ লাহিরি কথাটা ভুল বলেননি বিয়ের এই এক মাসে লিলিকে নিয়ে একটা বারও কোথাও ঘুরতে যাওয়া তো দূরের কথা বাইরে খেতেও যেতে পারেনি দুপুরের খাবারটা যদি বাইরে খাওয়া যায় কথাটা ভাবতে ভাবতেই বাইকটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করল কৌশিক মেয়ে মানুষ একটু আগে থেকে না বলে রাখলে তৈরি হতে পারবে না পরে দেখা যাবে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের আর রাতের খাবার একসাথে খেতে হচ্ছে তার থেকে আগে থেকেই বলে রাখা ভালো যদিও হাতে সময় আছে কিন্তু যেখানে মেয়েরা পার্লারে যাওয়ার আগেও সাজতে বসে সেখানে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগে কি করবে সেটা নতুন করে বলে দিতে হয় না ফোন করতে গিয়েও খানিকটা থমকে গেল কৌশিক সুনীল বলেছিল নাম্বারটা ট্যাগ করবে তার মানে তার কথাও শুনতে পাবে কথাটা ভেবে অন্য নাম্বার থেকে ফোন করল যে নাম্বারটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত হলেও লিলির অচেনা নয় কয়েকবার রিং হতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসল লিলির কণ্ঠস্বর হ্যালো হ্যাঁ বলো আপাতত সাত দিন কোনো কাজ নেই ছুটি পেয়েছি তৈরি হয়ে নাও দুপুরে বাইরে খেয়ে রাতে মুভি দেখে ফিরব কি ব্যাপার হঠাৎ এতদিন তো কোনো ছুটি পাওনি এই সত্যি করে বলো তো ছুটি পেলে নাকি তোমাকে থানা থেকে বের করে দিল কোনটা তেমনটাই ধরে নাও আপাতত সাত দিন নৌ কাজ নৌ ডিউটি দেরি করো না তাড়াতাড়ি রেডি হ কথা বলার মাঝখানে হঠাৎই ফোনে একটা মেসেজ ঢুকতে কান থেকে নামিয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকালো কৌশিক শুনিল লিখেছে আমি তোমার পিছনে পিছনে তাকেও না সোজা সামনে এগিয়ে চলো আমি তোমাকে বলতে থাকব কোন পথে তোমাকে যেতে হবে এই একটু হোল্ড করো তো লিলির উদ্দেশ্যে কথাটা বলে একটু কৌশলে লুকিং গ্লাসের পিছনের দিকটা দেখে নিল কৌশিক কিন্তু না শুনে তো নেই তার পরিবর্তে এই গরমেই একটা কাণ্ডুপি পড়া লোক বসে আছে বাইকে এই গরমে কাণ্ডুপি পড়ে বাইরে বের হয় কোন আহাম্মক আবারও একটা মেসেজ ঢুকলো ফোনে চালাকি করো না আমাদের উপর নজর রাখছে তাই যা বলছি তাই করো এইবার ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে উঠল কৌশিকের ফোনটা তখনও লাইনে ফোনের ওপাশে অপেক্ষা করছে লিলি শোনো আজকে বোধ হয় বাইরে বের হওয়া হবে না জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল কখন ফিরবো জানি না তোমার ফোন করার দরকার নেই আমি তোমাকে ফোন করব আর হ্যাঁ শোনো একটা সংখ্যা মনে রাখো সেভেন ফোর নাইন সাত চার নয় হঠাৎই কৌশিকের এমন কণ্ঠস্বরে খানিকটা ঘাবড়িয়ে গেল লিলি হ্যালো হ্যালো কৌশিক হ্যালো হ্যালো তুমি ঠিক আছো তো হ্যালো হ্যালো কৌশিক শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না যা বললাম মনে রাখবে রাখছি লিলি তখনও কিছু বলে যাচ্ছে কিন্তু সেটা শোনার আগেই ফোনটা কেটে দিল কৌশিক তারপর আর একটুও সময় নষ্ট না করে সোজা বাইকের ইঞ্জিন চালু করে দিল তারপর সোজা রাস্তায় ছুটতে লাগলো খানিকটা যাওয়ার পর সোজা রাস্তাটা যখন দুই দিকে বেঁকে গিয়েছে তখন আবারও একটা মেসেজ আসলো ফোনে ডান দিকে রাস্তায় যাও কৌশিক বাইকটা সোজা ডান দিকে রাস্তায় ছুটিয়ে দিল এভাবে বেশ খানিকটা সময় সুনীলের দেখানো পথ ধরে যাওয়ার পর কৌশিক যেখানে এসে পৌঁছল জায়গাটা মোটেও চেনা পরিচিত বলে মনে হলো না কৌশিকের এ কোথায় এসে পড়ল সে তাছাড়া সুনীলের কথায় এভাবে কি শহর থেকে এতটা দূরে এমন নির্জ স্থানে আসাটা ঠিক হলো একটু পর 
আরও একটা বাইকের ইঞ্জিনের শব্দে পিছন ফিরে তাকালো কৌশিক দেখল সেই একই বাইক কিন্তু এখন চালকের সিটের কান টুপি পরা কোনো লোক বসে নেই বসে আছে সুনীল কৌশিক কিছু বলতেই যাচ্ছিল তার আগেই সুনীল বলল দাঁড়িয়ে কোনো কথা নয় চলো হাঁটতে হাঁটতে বাকি কথা হবে আমরা এখানে এলাম কেন এসেছি তার কারণ এখানে গৌতম স্যার আছেন আর তিনি আমাদের এখানে আসতে বলেছেন যদিও আমাদের কেউ নজরে রাখেনি কিন্তু তবু আমি কোনো রকম কোনো রিক্স নিতে চাইনি কিন্তু তুমি যা আমাকে মেসেজ করেছো সেটা যদি ভয় নেই রিমোট যখন আমার হাতে তখন সুইচ আমি চাপব কিন্তু তুমি তো বড্ড অকৃতজ্ঞ হয়ে হুম একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত তুমি দিলে না কেন কেন মানে আমি তো তোমাকে গত রাতে সতর্ক করে দিলাম সে কথা যে আমি ভাবিনি তা নয় ভেবেছি তুমি তো আমাকে ভয় কি করব বলো তো তখন তো ডিআজি স্যার স্বয়ং নিজে বসেছিলেন কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে এখানে স্যার আছেন সেটা তিনি নিজেই আমাকে জানিয়েছেন কথা বলতে বলতে ওর একটা ভাঙা স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালো স্কুলের একটা ঘরের দিকে ইশারা করে সুনীল বলল আমার যদি খুব ভুল না হয় তাহলে ওই যে ওই ঘরে স্যার আছেন কিন্তু কৌশিক তোমাকে একটা কথা বলে রাখি যদিও আগেই বলা উচিত ছিল আমার যাই হোক কারণ স্যার বলেছেন ওনার সাথে দেখা করার সাথে সাথে আমরা এমন এক রহস্যের ভেতর ঢুকে পড়ব যে রহস্যের জাল ছিঁড়ে বের হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে সো এবার বলো তুমি কি যাও স্যারের সঙ্গে দেখা করতে সুনীলের কথাটা শুনে বুকটা ধরাস করে উঠল কৌশিকের কি এমন রহস্য যার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে যদিও কেসটা যে মোটেও সহজ নয় সেটা সে আন্দাজ করতে পেরেছে যদি সহজই হতো তাহলে গৌতম ব্যানার্জি মতো একটা পুলিশ অফিসারকে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হতো না তার আগে আমাকে একটা কথা বলো কি কথা স্যার কি নিজের মুখে আমার নাম বলেছে হ্যাঁ বলেছেন আর এটাও বলেছেন যেন আমি তোমাকে শখটা বলে তারপরে এখানে নিয়ে আসি যেখানে স্যার নিজে থেকে আমার নাম বলেছে সেখানে তুমি কিভাবে ভাবলে আমি পিছু হটে যাব সুনীল আর কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো কৌশিকের মুখের দিকে মৃদু হেসে বলল চলো দুজনেই এগিয়ে গিয়ে একটা একচালা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কৌশিক দেখল কেবল এই ঘরটাতেই দরজা লাগানো তিনবার টোকা দিতেই খুলে গেল দরজাটা দুইজন ভেতরে প্রবেশ করতে আবারও বন্ধ হয়ে গেল দরজা কৌশিক দেখল তার ঠিক সামনেই হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে গৌতম ব্যানার্জি কিন্তু এই হাসিতে যেন প্রাণের অস্তিত্বটুকু নেই তোমাদের আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো কৌশিক কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারপর জড়িয়ে ধরল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠছে যা চাইলেই সামাল দিতে পারল না সে আপনি জানেন আপনার চেয়ারে এখন কে বসে আছে এমনটা তো হওয়ারই ছিল আমি সেসব বিষয়ে আর ভাবছি না কৌশিক সুনীল রিপোর্টটা এনেছ হ্যাঁ স্যার আপনার কথাই সত্যি আপনার বলা বর্ণনা অনুযায়ী এই সেই ব্যক্তি জেল খাটা আসামি চিন্তায় অপরাধে জেল হয়েছিল তিন বছরের তারপর ছাড়া পেয়ে জগন্নাথ বসুর বাড়িতে দারোয়ানের কাজ নেয় যদিও কাজটা জগন্নাথ বসুই দিয়েছিলেন কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গৌতম ব্যানার্জি কৌশিক অবশ্য এইসবের কিছুই বুঝতে পারল না তারপর কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে অপরাধ কখনো ছোট আর বড় হয় না অপরাধীর পরিচয় একটাই তারা অপরাধী তোমাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম করেছ মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠিয়েছিলাম স্যার ভেবেছিলাম আজকে সব রিপোর্ট হাতে পাব কিন্তু তার আগেই পঙ্কজ লাহরি আমায় সাত দিনের ছুটি দিয়ে দিলেন যাক ভালোই হয়েছে তোমাকে আর কাজটা করতে হবে না কিন্তু স্যার অসুবিধে নেই সেই ব্যক্তির খোঁজ পেয়েছি যদিও একটু আগেও বুঝতে পারিনি যে দুটো কেসই এক কিন্তু এখন সুনীলের কথা শুনে নিশ্চিত হলাম মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্রিজের নিচে যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সেটা জগন্নাথ বসুর দারোয়ান ভাস্করের শোনো তোমাদের কিছু কথা বলার জন্যই এখানে ডেকেছি সবটা না শুনলে বুঝতে পারবে না 
আসলে ছোট্ট একটা ঘটনা যে আমার জীবনে এতটা প্রভাব ফেলবে তা বুঝতে পারিনি সবটা শুনলে তোমরাও বুঝতে পারবে এরপর গৌতম ব্যানার্জি যে ঘটনার বর্ণনা দিল তার পুরোপুরি জানতে হলে ফিরে যেতে হবে এখন থেকে ঠিক পাঁচ দিন আগে বিকালবেলায় সেদিনের মতো কাজ শেষ করে গৌতম ব্যানার্জি সবে মাত্র বাসায় ঢুকেছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল ফোনে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটা দেখে খানিকটা অবাকি হলো ইন্সপেক্টর গৌতম ব্যানার্জি ফোন করেছেন দেশের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জগন্নাথ বসু গৌতম ফোনটা রিসিভ করে সাধারণ কুশল বিনিময় করলেন ঠিকই কিন্তু তার কেন জানি মনে হল ভদ্রলোক মোটেও খোস মেজাজে নেই কণ্ঠে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট সেটা বুঝতে পেরে গৌতম জিজ্ঞাসা করল স্যার কিছু হয়েছে দেখো গৌতম আমি একটা সময় তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম তোমার বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো সে আমাকে এই পরিস্থিতিতে কোনো সাহায্য করতে পারত কিন্তু অবিনাশ এখন আর নেই আজকে সত্যিই আমি ওর অভাবটা বুঝতে পারছি জগন্নাথ বসুর কথায় খানিকটা অবাকি হলো গৌতম বলল কেন স্যার কি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা গৌতম তুমি কি একবার আমার বাসায় আসতে পারবে আমি বাসাতেই আছি এখন হ্যাঁ এখন কারণ যতক্ষণ না তোমাকে এই কথা আমি বলতে না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছি না ঠিক আছে স্যার আপনি চিন্তা করবেন না আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব গৌতম ব্যানার্জি যখন আধ ঘন্টা পর বিশাল বিলাসবহুল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তখন গোধুলির শেষ আলোটুকু নিভু নিভু করছে আগে থেকে বলা রাখায় ভেতরে প্রবেশ করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না তাকে সে যখন দোতলার ঘরে অর্থাৎ জগন্নাথ বসুর বসার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তখন দেখল দরজাটা সামান্য ভেজান দরজাটা খানিকটা ফাঁক করে দেখলেন তিনি জগন্নাথ বসু ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন স্যার আসবো এসো এসো গৌতম তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি বসো তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে নয় ধরে নিতে পারো ছেলে হিসাবেই বলছি তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে এই বিপদে সাহায্য করতেন এরপর তিনি একটা লাল ফাইল দেখিয়ে বললেন এই ফাইলে কিছু নাম আছে যাদের দেশের মানুষ স্থান দিয়েছে দেবতার আসনে অথচ তারাই এখন অন্ধকার জগতের রাজা বাদশাহ দেশে চোরা চালান থেকে শুরু করে অস্ত্র মাদক এমনকি নারী পাচার থেকেও শুরু করে এমন কোনো অপরাধ নেই যা তাদের মাধ্যমে হয় না আর সব যারা ভালো মানুষের মুখোশ করে পরিচালনা করে এখানে তাদেরই নাম লেখা প্রমাণও আছে একটা নয় হাজার হাজার প্রমাণ যার মাধ্যমে আমি চাইলেই সবাইকে ফাঁসির রায় শুনিয়ে দিতে পারি এই কটা কথা বলতে বলতে তিনি যেন খানিকটা হাঁপিয়ে উঠলেন খানিকটা দম নিয়ে আবার বললেন কিন্তু গৌতম আমি যদি সেটা এখনই করি তাহলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে দেশে রাতারাতি যুদ্ধ লাগবে হ্যাঁ যা আমি কখনোই চাই না কিন্তু স্যার আপনি এসব কোথায় পেয়েছেন পেয়েছি আর যে সব তথ্য আমাকে দিয়েছে সে এখন আর বেঁচে নেই তোমার তোমার মনে আছে গৌতম কিছুদিন আগে অনিল নামে একটা ছেলে খুন হয়েছিল অনিল 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 মানে সেই সাংবাদিক হ্যাঁ কিন্তু তার আরও একটা পরিচয় আছে সে সাংবাদিক তো বটেই সেই সাথে আমার গুপ্তচরও ছিল আমি জানি না তারা কিভাবে সন্দেহ পড়ল ছেলেটিকে এবং 
তারপর খুন করলো কিন্তু আমার বিশ্বাস এবার আমার পালা ওদের হাত শুধু দেশেই নয় গোটা বিশ্বের অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত তারা চাইলে সব সব করতে পারে কিন্তু স্যার তাহলে তো আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো গৌতম আমি তাদের এইভাবে খোলা আকাশের নিচে ছেড়ে দিচ্ছি কেন তাই তো ছেড়ে দিচ্ছি এর কিছু কারণ আছে তোমাদের বয়স কম রক্ত গরম ভাবার অনেক আগেই অনেক কিছু করে ফেলতে পারো কিন্তু কিন্তু আমার বয়স হয়েছে অনেক কিছু ভেবে চিনতেই আমাকে কাজ করতে হয় কিন্তু একটা কথা কি জানো গৌতম আমার কেমন জানি না মনে হচ্ছে এই ফাইলটা যে কোনোভাবে তারা আমার কাছ থেকে উদ্ধার করতে চায় আর তাই আমি ঠিক করেছি এই ফাইলটা একটা গোপন জায়গায় সংরক্ষিত করে রাখব যদিও এর একটা কপি আমার আলমারিতে আছে আমার ভয় হচ্ছে গৌতম এই ফাইলটা যদি কোনো প্রকারে তাদের হাতে পৌঁছয় তাহলে অনেক কিছু ঘটে যাবে যা আমি চাই না কিছু মনে করবেন না স্যার আপনার এমনটা কেন মনে হচ্ছে মানে কেন মনে হচ্ছে যে এই ফাইলটা আপনার কাছে আছে সেটা তারা জানতে পেরেছে আর এটা যে তারা চায় সেটাই বা কিভাবে বুঝলেন বুঝলাম এই কারণে বলি ভদ্রলোক একটা ছোট্ট চিরকুট এগিয়ে দিলেন গৌতমের দিকে তারপর বললেন এইটা আজকে সকালে আমার গাড়ির সিটে কেউ রেখে গিয়েছে গৌতম চিরকুটটা হাতে নিয়ে পড়ল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা জলে নেমে কুমিরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিন এতেই প্রাণ রক্ষা হবে এত হুমকি চিঠি হ্যাঁ এছাড়াও আরো একটি কারণ আছে সেটা কি আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে গৌতম কিছুদিন ধরে কারা যেন আমাকে চোখে চোখে রাখছে আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি সব কিছুতে ওরা নজর রাখছে তার মানে আপনি নিশ্চিত তারা এই ফাইলটা চায় কিন্তু কিন্তু এতে তাদের লাভ কি লাভ আছে গৌতম লাভ আছে রাজত্ব পেতে হলে আগে রাজাকে পরাজিত করতে হয় এটা তুমি জানো নিশ্চয়ই আর এটা হলো ক্ষমতার লড়াই হুম তার মানে একজন আর একজনকে চেনে না তাই তো মানে একজন আর একজনকে না চিনে না জেনেই এত বড় একটা চক্র তৈরি করেছে আমারও তাই মনে হয় জানো কিন্তু কিন্তু তাদের মধ্যে যদি এই ফাইলটা পায় তাহলে সবার পরিচয় জানতে পারবে এবং তারপর ঠিক কি ঘটতে চলেছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ গৌতম আচ্ছা আপনি কি নিশ্চিত যে তারা এই ফাইলটাই চায় তাহলে কি বলছি তোমায় এটাই তো তারা চায় তাহলে স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই আমি জানি না আপনি কেমন ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু আমার মতে এই আসল ফাইলটা তাদের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাবে না তাই আমার মত যদি চান তাহলে বলবো নামগুলো বদলে আলাদা একটা ফাইল আপনি তৈরি করুন জানতাম তুমি এই কথাটাই বলবে আর আমি সেই মতোই কাজ করেছি আমি এমন নাম রেখেছি আলমারির ওই ফাইলে যাদের অস্তিত্ব আগে থাকলেও এখন আর নেই তাহলে এখন আমাদের প্রথম কাজ হল ফাইলটা বিনা বাধায় তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটা কাজ করুন আপনি আজকেই বাসা ফাঁকা করে আমার বাসায় চলে আসুন যেন তারা ফাইলটা নিয়ে যেতে পারে আর সেটাও বিনা বাধায় আর তারপর তারা যখন দেখবে ফাইলে যাদের নাম আছে তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই তখন নিশ্চয়ই তারা থেমে যাবে আর থেমে না গেলেও আমরা কিছুটা সময় তো হাতে পেয়ে যাব আপনি কোনো চিন্তা করবেন না স্যার আমি আছি আরও বেশ কিছু কথা বলে সেই দিনের মতো গৌতম ফিরে আসল পরিকল্পনাও কাজে দিল পরের দিন গৌতমের বাসা থেকে গিয়েই জগন্নাথ বসু ফোন করে জানালেন ফাইল চুরি গিয়েছে সেই সাথে বাসার দারোয়ানকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরের দুই দিন তেমন কিছু না ঘটলেও তিন দিনের দিন সন্ধ্যার একটু আগে 
চিরকুটটা আসলো গৌতমের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে চিরকুটটা দিয়েই দৌড়ে পালালো চিরকুটে বড় বড় অক্ষরে লেখা কুমির মাংসাশী প্রাণী মাংসের বদলে কলা গাছ দিয়ে ধোকা হাতের লেখাটা বড্ড চেনা গৌতমের এই একই হাতে লেখা সে দেখেছে জগন্নাথ বসুর বাসায় বসে সেই ছোট্ট চিরকুটে বাচ্চা ছেলেটা ঠিক কোন দিকে গেল সেটা দেখতে যাবে এমন সময় পকেটে রাখা ফোনটা বেজে উঠল ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে একটা নাম কৌশিক হ্যালো স্যার বড় ব্রিজের নিচে একটা বস্তায় করে কেউ একটা মৃতদেহ ফেলে গিয়েছে একবার আসবেন এরপর আমাকে যেতে হলো সেই ব্রিজের কাছে তারপর তো সবটাই জানো তোমাকে কি বলেছিলাম কৌশিক চিঠিটা মোটেও উড়ো নয় কেন বলেছিলাম এবার বুঝতে পারছো তো সবটা শুনে বিস্ময়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল দুজনেই নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তারা এত বড় একটা চক্র কিন্তু স্যার এখন সেই ফাইলটা কোথায় পুলিশ কিন্তু জগন্নাথ বসুর বাসা থেকে কোনো ফাইল উদ্ধার করতে পারেনি নকল ফাইল পেয়ে তারা জগন্নাথ বসুকে খুন করে ভেবেছিল খুনের ভয় দেখালে হয়তো সবটা বলে দেবেন কিন্তু তিনি বলেননি তাই খুনটা হতে হয় আর ঠিক সেই সময় আমি সেখানে পৌঁছে যাই উনি মৃত্যুর আগে আমাকে কেবল দুটো কথা বলতে পেরেছিলেন এক গৌতম পালাও আর সেই সাথে ইশারা করে দেখিয়েছিলেন ঘরের এক কোণে রাখা একটা ফুলদানি যার নিচে ছিল একটা ছোট্ট চিরকুট কি লেখা ছিল সেখানে একটা ঠিকানা তার মানে ফাইলটি এখন আপনার কাছে আছে প্রশ্নটা শুনে গৌতম ব্যানার্জির ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল বললেন যাই হোক তোমাদের যে কারণে এখানে আসতে বলা এবার সেটা বলি আমি জানি আমাকে পুলিশ খুঁজছে আর সেই সাথে এটাও জানি আমি নির্দোষ এটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু সাত চার নয় পুরো কথাটা শোনা হলো না গৌতম ব্যানার্জি তার আগেই দরজার বাইরে থেকে একটা জোরালো আঘাতের শব্দে তিনজনই চমকে উঠল একবার দুইবার তিনবার বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে কাঠের দরজাটা ঘরের ভেতনে পিন পতন নিরাপতা তিনজনের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট গৌতম ব্যানার্জি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজনের দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ কৌশিকের চোখে অবিশ্বাস আর আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল সুনীলের চেহারা থেকে বিস্ময় আর আতঙ্কের ছাপ মিলিয়ে গিয়ে ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা গৌতম ব্যানার্জির চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা অবাক বিস্ময় সুনীল তুমি কেন দুঃখিত স্যার নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাকে এইটুকু করতেই হলো আমি অনেক ভেবে দেখলাম আপনাকে সাহায্য করে আমার কোনো লাভই হবে না গোটা দেশ আপনাকে একজন খুনি হিসাবেই চেনে আপনি নির্দোষ কিনা সেটা প্রমাণ করার কোনো রাস্তাই নেই তাই শুধু শুধু কিন্তু আমি যদি তাদের কথা শুনি তাহলে প্রমোশান তো বটেই সেই সাথে মোটা অঙ্কের টাকা আসবে আমার অভিজ্ঞতা তো কম নয় কিন্তু তবু তবু আমাকে কিনা কেবল সহকার হিসাবেই কাটাতে হবে এটা মেনে নিতে পারছিলাম না জাস্ট তাই অনেক ভেবে ঠিক করলাম আমাকে যদি উপরে উঠতে হয় তাহলে এই কাজটা আমাকে করতেই হবে কথাগুলো শুনে গৌতম ব্যানার্জির পা খানিকটা টলে গেল এ সে কার সাথে দাঁড়িয়ে আছে এ কি সেই সুনীল যাকে সে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে সবটা ভুলেছিল হিসেব মেলাতে পারছে না গৌতম না এই সুনীল সেই সুনীল নয় এই সুনীল আর ছোট ভাইয়ের মতো আগলে রাখা সুনীলের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক আমাকে ধরিয়ে দিলে যদি তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে তাহলে তাহলে না হয় তুমি সেটা করলে কিন্তু কিন্তু কৌশিক সে কি দোষ করেছে তাকে কেন জড়ালে কথায় আছে ধানের সাথে চিতাও যায় আমি যদি একাই আসতাম তাহলে আমার পরিকল্পনাটা ঠিক জোরালো হতো না ক্ষমা করবেন এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না 
গৌতম করুণ দৃষ্টিতে তাকালো কৌশিকের দিকে তার যা হয় হোক সেটা নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয় কিন্তু কৌশিক কতটুকুই বা বয়স ছেলেটার সদ্য বিয়ে করেছে ভালোবাসা মানুষটাকে এখনো জীবনের অনেকটা পথ বাকি কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বুকটা হু হু করে উঠল গৌতমের বুক জুড়ে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে ততক্ষণে বন্ধ দরজায় একের পর এক আঘাত পড়ছে শক্ত আঘাতে বহুদিনের পুরনো দরজা কতক্ষণই বা টিকে থাকবে অবশেষে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজাটা আর ভেঙে পড়তেই ঘরে প্রবেশ করল কয়েকজন মুখোশধারী লোক সবার বন্দুক তাক করে ধরা ওদের দিকে সেই ভিড় ঠেলে যে লোকটি ঘরে প্রতরে প্রবেশ করল তাকে গৌতম আর কৌশিক চিনতে পারল না লোকটির পরনে সাধারণ পোশাক সবার মুখে কালো মুখোশ থাকলেও এই লোকটির চেহারা দেখা যাচ্ছে তিনি এগিয়ে এসে দুইজনকে ভালো করে দেখে নিলেন তারপর সুনীলের দিকে ইশারা করে ঠিক কি বোঝালেন তা বোধগম্য হলো না তারপর আবারও একইভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে তার পিছন পিছন বাকিরাও ঘরের ভেতরে এখন কেবল তিনজন গৌতম দেখল সুনীলের হাতটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করেছে ওর হাতে ওর হাতে একটা বন্দুক বন্দুকটা তাক করে কোনো কিছু বোঝার আগেই পরপর তিনটে গুলি বেরিয়ে নিমেষের মধ্যে ঝাঁঝলা করে দিল গৌতম ব্যানার্জির বুক দেহটা ধরাস করে নিয়ে দিয়ে বলল পাশে কৌশিকের মনে হল গুলিটা গৌতম ব্যানার্জিকে নয় করা হয়েছে তার বুকে ওনাকে কিছু বলার সুযোগ দিলাম না ঠিকই কিন্তু তোমাকে একটা সুযোগ আমি দিচ্ছি বলো বলো তোমার শেষ ইচ্ছে কি কৌশিক এতক্ষণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকিয়েছিল এইবার সুনীলের কথা শুনে তাকালো সেদিকে আর তাকাতেই অশ্রুসিক্ত তুই চোখ দপ করে চলে উঠল এই চোখের দৃষ্টি এতে ভয় নেই যা প্রকাশ পাচ্ছে তা ঘৃণা আর সেই সাথে প্রতিহিংসা ঠিক যেমন শিকারির আঘাতে আহত ভাগ ফুঁসে ওঠে ঠিক তেমনই সেই দৃষ্টি মেরে ফেলো আমাকে বাঁচিয়ে রেখো না কারণ যদি আজকে তোমার ওই বুলেটের আঘাতে আমি মারা না যাই তাহলে এটাই হবে তোমার জীবনের শেষ ভুল যে ভুলের মাসুল দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায় রাতের ঘুম যদি হারাম না করতে চাও তাহলে মেরে ফেলো আমাকে হঠাৎই কৌশিকের এমন কথায় খানিকটা দমেই গেল শুনে কিন্তু পরক্ষণে ঠোঁটের কোণে খেলে গেল একটা কুটিল হাসি তাই নাকি তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তিনটে বুলেট আমি বৃথা যেতে দেব না কথাগুলো বলতে বলতে পরপর তিনটে বুলেট বেরিয়ে আসলো বন্ধুকে নল দিয়ে অপ্পর্থ লক্ষ্য একটা বুলেট কপাল ঘেসে বেরিয়ে গেল বাকি দুটো বুলেট বুকে ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিচ্ছে দেহ দুটো পড়ে রইল ভাঙা স্কুল ঘরের ভেতরে পরিত্যক্ত ভাঙা স্কুলের ভেতরে ঠিক কোন নাট্য মঞ্চের রচনা হলো তা কেউ জানতেও পারল না হয়তো পারত যদি বন্ধুকে নলে সপ্ত নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটা ব্যবহার না করা হতো গাড়িটা যখন এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া মেঠো পথ ধরে চলে গেল তাদের কেউই লক্ষ্য করল না রাস্তার ঠিক পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দুটো চোখ এতক্ষণ ধরে তাদের কার্যক্রম নিরীক্ষণ করছিল এইবার গাড়িটা দূরে বেরিয়ে যেতেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসল লোকটা তারপর খানিকটা কৌতূহল বসতে এগিয়ে গেল ভাঙা পরিত্যক্ত স্কুলটার দিকে এর প্রায় দুই মাস পরের ঘটনা ডিআইজি নারায়ণ সান্নারের বাড়ির বসার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল একজন বছর সাতাশ আঠাশের যুবক এইবার নারায়ণ সান্নাল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই যুবকের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাকই হলেন এমন দৈহিক গঠন একমাত্র তাদেরই হয় যারা হয় দীর্ঘদিন কোনো ট্রেনিংয়ে থাকে আর নয়তো দিন রাত হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে দেহের বন্য রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে 
মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা দেহের ফুলে ওঠার প্রতিটা পেশি যেন উন্মুক্ত হতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তেমনই পেটানো শরীর নারায়ণ সান্নাল যুবকটির সামনে এসে দাঁড়াতেই সে এবার সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো বলল স্যার আমার নাম বিক্রমাদিত্য আমাকে এই শেষের কথাটা বলতে গিয়ে বলা হলো না বিক্রম নামের যুবকটি কারণ তার আগে নারায়ণ সান্নালের দুই চোখ চকচক করে উঠল সে চোখের দৃষ্টি জানান দিল সব কথা এখানে বলতে নেই অনেক সময় আছে বলার চলো এরপর বিক্রম নামে যুবকটিকে নিয়ে একটা ঘরের ভেতরে নিয়ে বসিয়ে ভালো করে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বসলেন পুলিশের এই দুঁদে অফিসার তবে কি তিনি ভয় পাচ্ছেন কিসের ভয় ভয়টাকে নিজেকে নিয়ে নয় বরং যুবকটিকে নিয়ে এখনো পরিস্থিতি শান্ত হয়নি তাই আমি চাই না তোমার পরিচয় কেউ জানুক আমি শুধু একটি কথা জানার জন্য আপনার কাছে এসেছি আপনিও কি বিশ্বাস করেন আমার দাদা খুনি না করি না কিন্তু আমার হাত আইনের শিকলে বাধা আমি চাইলেই অনেক কিছু করতে পারি না বিক্রম কথাটা শুনে বিক্রম খানিক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকল তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করল তিনি কি বেঁচে আছেন আমি শুধু সত্যিটা জানতে চাই বিক্রমের কথায় নারায়ণ সান্নালের বুক ফুঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল শান্ত কণ্ঠে বললেন মিথ্যে আমি এমনিতেও তোমাকে বলতাম না তোমার সত্যিটা জানা দরকার গৌতম আর বেঁচে নেই খুন হয়েছেন এই প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দিতে পারবো না বিক্রম শুধু জেনে রাখো তোমার দাদা অপরাধী ছিল না কিন্তু জানো তো কখনো কখনো শিকারিও শিকারের আক্রমণে প্রাণ হারায় ধরে নাও এখানেও তেমনই কিছু হয়েছে ভাই হিসেবে মৃত দেহটাও কি না কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস রাখো আমি সেটার অমর্যাদা করিনি বিক্রম উঠতেই যাচ্ছিল তার আগে নারায়ণ সান্নাল বললেন আমি আশা করব তুমি এমন কিছু করবে না যে কারণে তোমার পরিণতি ও গৌতমের মতো হোক তোমার উপর এখন অনেক কিছুর দায়িত্ব আমাকে সময় দাও আমি ধীরে ধীরে সব কিছু বুঝিয়ে দেব কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে তুমি তোমার পরিচয় বাইরের আর কাউকে জানতে দেবে না তোমার নাম বিক্রম আদিত্য এইটুকুই তোমার পরিচয় এর বাইরে তুমি আর কেউ ন দায়িত্ব কিসের দায়িত্ব যে দায়িত্ব গৌতম তোমাকে দিয়ে গেছে কিন্তু তার জন্য তোমাকে আগে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে তুমি যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পারো তাহলে তুমি সবটা জানতে পারবে কিভাবে বললাম তো আমাকে সময় দাও সঠিক সময়ে আমি তোমাকে সবটা বলবো এবং কিভাবে তুমি নিজেকে প্রমাণ করবে সেটাও বলবো তবে এইটুকু জেনে রাখো আমার সাহায্য ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না না পারবে আসল সত্যের খোঁজ করতে আর না জানতে পারবে তোমার ভাইয়ের শেষ কথাগুলো ঠিক কি ছিল তোমার উদ্দেশ্যে ভেবো না এটা আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য করছি না করছি গৌতমের কথা রাখতে গৌতমই আমাকে বলেছে তুমি যদি এই কাজের যোগ্য হও তবেই যেন তোমাকে সবটা জানাই অন্যথায় নয় মন খারাপ করুণ বিক্রম গৌতম তোমার প্রতি ভরসা করেনি তেমনটা নয় বরং তোমাকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চায় না তবে তুমি যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পারো এবং সবটা শুনে যদি মনে করো কাজটা তুমি পারবে তাহলে আমার আর কোনো আপত্তি নেই কারণ এর উপর একমাত্র যদি কারো অধিকার থাকে তাহলে সেটা তোমারই আমার নয় আপাতত কিছুদিন তুমি এই শহরের সাথে নিজেকে মানিয়ে নাও নতুন পরিচয় বাঁচতে শেখো যখন সঠিক সময় আসবে তখন আমি ঠিক তোমাকে ডেকে নেব আর হ্যাঁ আবার বলছি নিজের পরিচয় বলতে এখন শুধু তোমার অবশিষ্ট রইল কেবল তোমার নামটা তুমি বিক্রম আদিত্য এটাই তোমার পরিচয় কথাগুলো শুনে খানিক্ষণ চুপ করে বসে রইল বিক্রম দৃষ্টি মেঝের দিকে বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে নিচু মাথা উঁচু করল তারপর দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনে বসে থাকা নারায়ণ সান্নালের দিকে তাই হবে শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাকে দিন আর সেটা হলো আমি কিসের জন্য নিজেকে প্রমাণ করব জিনিসটা আসলে কি এইবার নারায়ণ সান্নাল 
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বিক্রমের জ্বলতে থাকা দুই চোখের দিকে বললেন একটা ব্লু ফাইল আপনারা শুনছিলেন সজীব মাহমুদ মিলের লেখা বিক্রমাদিত্য সিরিজের দ্বিতীয় গল্প মুখোশের অন্তরালে আজকের গল্প পাঠিয়েছিলেন শুভঙ্কর দেবনাথ গৌতমের চরিত্রে শুভজিৎ কর কৌশিকের চরিত্রে রীতম সুনীলের ভূমিকায় বাল্মীকি জগন্নাথ বসুর ভূমিকায় প্রবীর মিত্র পঙ্কজ লাহিরির চরিত্রে অভিষেক শশীকান্তের ভূমিকায় অগ্রজ বিক্রমের ভূমিকায় দ্বীপ নারায়ণ সান্যালের ভূমিকায় দীপঙ্কর দেব ধীরেন এবং পুলিশ কনস্টেবলের ভূমিকায় প্রীতম পোস্টার ডিজাইনে তাবা লিলি এবং গল্পের পরিচিতি পর্বে আমি শিউলি সমগ্র পরিচালনা এবং পরিবেশনায় টিম স্টোরি বাংলা শেষ হলো আমাদের আজকের নিবেদন সজীব মাহমুদ নীলের কলমে বিক্রমাদিত্য সিরিজের দ্বিতীয় গল্প মুখোশের অন্তরালে আগামী সপ্তাহে আমরা ফিরে আসব আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ততদিন ভালো থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন আর অবশ্যই শুনতে থাকুন স্টোরি বাংলার প্রত্যেকটি গল্প স্টোরি বাংলা গল্পের নতুন ঠিকানা